হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের কৃষি ঋণের মাধ্যমে অর্থায়নের উৎসগুলো অর্থাৎ আমাদের দেশে ঋণের উৎস বলতে আমরা দুইটি উৎসকে বোঝাই প্রাতিষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক উৎসকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন আনুষ্ঠানিক এবং উপ আনুষ্ঠানিক এখন এই আনুষ্ঠানিক উৎসগুলো হল আমাদের বিভিন্ন ব্যাংক যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক সমবায় ব্যাংক বিভিন্ন কৃষি ব্যাংক গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি এবং এই উপ আনুষ্ঠানিক উৎসগুলো হল বিভিন্ন এনজিও যারা গরিব কৃষকদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে এবার আমাদের এই অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো কি সেটা একটু জেনে নিই আমাদের অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো হল গ্রাম্য মহাজন কৃষকের নিজস্ব আত্মীয় স্বজন গ্রাম্য ব্যবসায়ী বা দোকানদার কৃষক অনেক সময় ধনী কৃষকদের কাছ থেকেও ঋণ নিয়ে থাকে এবং প্রতিবেশী তাহলে আমরা দেখলাম আমাদের বাংলাদেশের ঋণের উৎসগুলোর হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উৎসগুলো কি কি এবং এই উৎসগুলোর মাধ্যমেই আমাদের দেশের কৃষকরা ঋণ নিয়ে থাকে এবার আমরা দেখব আমাদের এই কৃষি ঋণের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বাংলাদেশের কৃষকরা কৃষি ঋণের কৃষি ঋণ নেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বলি ভোগ করে থাকে প্রথমেই আসছে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা মনে আছে আমাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণগুলো ছিল ঋণের উৎসগুলো ছিল গ্রাম্য মহাজন বা জমিদার বা ধনী কৃষকদের কাছ থেকে ঋণ প্রাচীনকাল থেকেই কৃষকরা এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে আসছে এই জন্য তারা প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের দিকে অতটা অত একটা আকৃষ্ট হয় না তারপর হচ্ছে আমাদের ঋণ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান আমাদের কৃষকরা যেসব ঋণ নেবে কিন্তু ঋণ ভিত্তিক যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর অবস্থান অনেক সময়ই দেখা যায় শহরে ফলে কৃষকের আসা যাওয়া যাতায়াত এবং আসা যাওয়া যে কষ্ট সেটা লাঘব করতে কৃষকরা অনেক সময় এই অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এই জন্যই ঋণ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান শহরে না হয়ে গ্রামে হতে হবে যেন কৃষকরা সহজেই ঋণগুলো নিতে পারে তারপর হচ্ছে আমাদের ঋণদান পদ্ধতি ঋণদান পদ্ধতি কৃষকদের জন্য অনেকটা জটিল হয়ে পড়ে কেননা আমাদের দেশের কৃষকরা এমনিতেই অত শিক্ষিত নয় এবং তাদের কাছে এই ঋণদান পদ্ধতি বা ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি অনেকটাই জটিল বলে মনে হয় এবং এই পদ্ধতি অনেক সময় সময় বহুলও হয়ে যায় ফলে দেখা যায় যে কৃষকের আর্জেন্ট ঋণের দরকার তখন সে বাধ্য হয়ে অনেকটা অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তারপর হচ্ছে দুর্নীতি আমাদের ঋণদান ক্ষেত্রেও অনেক দুর্নীতি দেখা যায় এই জন্য দেখা যায় যে কৃষকরা অনেক দীর্ঘ সূত্রিতা বা স্বজন প্রীতির শিকার হয় এক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেই কৃষক বা যার সবচেয়ে বেশি ঋণের দরকার সে সেই ঋণটা না পেয়ে অন্য আরেকজন পেল যে ঋণদান ক্ষেত্রের মালিককে অথবা ঋণদান ক্ষেত্রের কাউকে ঘুষ দিয়েছে এই জন্য দেখা যায় যে অনেক সময় যাদের সবচেয়ে বেশি দরকার ঋণের তারাই পায় না এবং এই দুর্নীতির কারণেই কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের প্রতি ঋণ নিতে নির্ভরশীল নয় তারপর আসছে দুর্ভোগ কৃষকের আসা যাওয়া এবং কষ্টসাধ্যতার কারণেই অনেক সময় কৃষকরা প্রাতিষ্ঠানিক 
ঋণদান প্রতিষ্ঠানের প্রতি নির্ভর হতে চায় না এবং উচ্চ সুদের হার আমাদের দেশে ঋণদান যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে সুদের হার পঞ্চাশ থেকে তিনশো শতাংশ অর্থাৎ এই উচ্চ সুদের হারের কারণেই কৃষকরা অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের প্রতি নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয় এবং তারা উচ্চ সুদের হারের জন্যই অনেকটা ঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাকৃষ্ট হয়ে পড়ে তো বন্ধুরা আমরা দেখলাম আজকে আমাদের দেশে ঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন এবং আমাদের এই কৃষি ঋণের সমস্যাবলী সম্পর্কে পরের ভিডিওতে আমরা কৃষি উন্নয়নের গৃহীত কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে